இந்த ரெண்டு இலையில் எது பெரியது இது பெரியது இது சிறியது வச்சு பார்க்கலாமா ஓகே அப்போ இது பெரியது இது சிறியது ஓகே இது ரெண்டு சதுரத்தில் எது பெரியது எது சிறியது ம் வெரி குட் இது பெரியது இது சிறியது வச்சு பார்க்கலாமா பார்த்தாலே தெரியுது வச்சு பார்க்கறது மூலிமா இது பெரியது இது சிறியது சரி ம் யார் யார் வீட்டிலலாம் விளை நிலங்கள் இருக்குது வயல் வயல் விளை நிலம் யார் யார் வீட்டிலாம் இருக்குது ஆ வெரி குட் இப்போது இந்த மாதிரி அமைப்பில் ரெண்டு விளை நிலங்கள் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது ரெண்டுத்துலேயும் ஒரே மாதிரியான மண் வளம் இருக்குது ஒரே மாதிரியான பயிர் தான் போட்டிருக்காங்க இப்போ இது ரெண்டுத்தில் எந்த விளை நிலத்தில் அதிகமாக விளைச்சல் தரும் இந்த விளை நிலத்துலையா இந்த விளை நிலத்துலையா குழப்பமாக இருக்கு சரி ஆமாம் எந்த விளை நிலம் வந்து அதிக இடம் அடு அதிக இடம் கொண்டுள்ளதோ அதிக நிலத்தின் அளவை கொண்டுள்ளதோ அந்த விளை நிலம் தான் அதிகமாக விளைச்சலை கொடுக்கும் இல்லையா அதுதான் கேட்குறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு விளை நிலத்தில் எந்த விளை நிலம் அதிக இடத்த இடப்பரப்பை கொண்டது இது ஏன் இது பார்க்குறதுக்கு பெருசாக தெரியுதா இது இது பெருசாக தெரியலையா ஆமாம் சொல்லுங்கள் எது அதிக இடப்பரப்பை கொண்டது அல்லது எது அதிக நிலப்பரப்பை கொண்டது அளவு வேணுமா சரி அறவு அளவு தட்டா ம் சரி இதனுடைய பக்க அளவுகள் கொடுத்துட்டேன் நான் இந்த செவகத்தோட பக்க அளவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து சென்டிமீட்டர் எதிர்லேயும் ஐந்து சென்டிமீட்டர் இந்த அகலம் மூணு சென்டிமீட்டர் மூணு சென்டிமீட்டர் இந்த செவகத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு செவக வடிவத்தில் எது வந்து அளவில் பெரியது எது அதிக இடத்தை கொண்டது சொல்லுங்கள் கூட்டணுமா சரி கூட்டி சொல்லுங்க இது எவ்வளோ வருது பத்து பதினாறு இது பதினாலு பதினாலு நாளும் பதினெட்டு இது பதினாறு அது பதினெட்டு அப்போ இந்த செவகம்தான் அளவில் பெரியது அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா தவறு சுற்றி வர அளவை மட்டும் கூட்டினா நமக்கு வந்து அதிக இடத்தின் அளவை அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இதனுடைய சுற்றி வர அளவு கூட்டினா பதினாறு இதனுடைய சுற்றி அள வர அளவு கூட்டினா பதி பதினெட்டு அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்போ பதினாறில் பதினெட்டு தான் பெருசு அப்போ இந்த செவகத்தோட அளவு தான் பெருசு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க தவறு இது தான் அளவில் பெரியது ஏன்னு சொல்கிறேன் நான் இது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சதுரத்தை பாருங்கள் ரெண்டுமே சம அளவுடைய ரெண்டு சதுரம் எடுத்துக்கிறோம் இது ஒன்று ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் பக்க அளவு கொண்டது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இதே போல் தான் ரெண்டு சதுரத்துக்கும் இருக்குது இது ரெண்டுத்தோட அளவும் சமம் இல்லையா சம இடப்பரப்பை கொண்டது இது ரெண்டும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டு 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 நாலு நாலு ஆறு எட்டு ஆகி போச்சு இதுக்கும் எட்டு ஆகிடும் அப்போ ரெண்டும் சமம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த சதுரத்தில் ஒரு பகுதி மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ இந்த சதுரத்தில் நம்ம வந்து ஒரு பகுதியை வந்து வெட்டி எடுத்துடுறோம் இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த ரெண்டு சதுரத்தில் எது பெரியது அளவில் பெரியது இது பெரியது கண்டிப்பாக இது சிறியது ஏன்னா ஏற்கனவே இது ரெண்டும் சமமாக இருந்தது சமமாக இருந்ததில் இதில் ஒரு கால் பாகத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெட்டி எடுத்துடுறோம் இப்போ கண்டிப்பாக அளவில் இது பெரியது இது சிறியது இல்லையா இப்போ சுற்றி வேற அளவு கூட்டுங்க 
ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இதுக்கு எட்டு வருது இதுக்கு எவ்வளோ வருது இது மொத்தமாக ரெண்டு இல்லையா அப்போ இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இதுக்கும் எட்டு தான் வருது அப்போ இது ரெண்டும் சமமா இல்லை கண்டிப்பாக இது சிறியது இது பெரியது ஆனால் சுற்றி வர அளவு கூட்டினா இதுவும் எட்டு தான் வருது இதுவும் எட்டு தான் வருது அப்போ சுற்றி வர அளவு மட்டுமே ஒரு வடிவத்தோட இடத்தின் அளவை முடிவு செய்வதில்லை அந்த பொருளோட அமைப்பும் வடிவமும் தான் அந்த வடிவத்துள்ள இருக்கிற இடத்தின் அளவை முடிவு செய்து சுற்றி வர அளவு மட்டுமே ஒரு வடிவத்தோட வடிவத்துக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கிற இடத்தின் அளவை முடிவு செய்கிறதில்ல இது புரியுதா புரியுது சரி இப்போ எப்படி தான் இப்போ இடத்தின் அளவை எதை கொண்டு நம்ம அளப்பது இடத்தின் அளவை எதை கொண்டு அளப்பது இடத்தின் அளவை இது இருக்கு இல்லைங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம அளக்க போகிறோம் இது என்னது இது சதுரம் ஆமாம் சதுரத்தை கொண்டு தான் நம்ம இடத்தின் அளவை அளக்க போகிறோம் இது ஒரு இப்போ அடிப்படை சதுரம்னு வச்சுக்கோமே இந்த அடிப்படை சதுரத்தை கொண்டு இதில் வைக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்போ இதில் எத்தனை அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது மூன்று சதுரங்கள் இருக்குது இதில் இதே வச்சோம்னா நாலு இடத்துல வைக்க முடியும் இதில் எத்தனை அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது நான்கு சதுரங்கள் இருக்குது இதில் அடிப்படை சதுரங்கள் மூன்று இருக்குது அப்போது இது பெரியது இது நான்கு சதுரங்கள் இது மூன்று சதுரங்கள் அப்போ சதுரத்தை கொண்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு இடத்தின் அளவை அளக்க முடியும் ஒரு அடிப்படை சதுரத்தை கொண்டு தான் ஒரு இடத்தின் அளவை அளக்க முடியும் இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சதுர அழகு அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னது சதுர அழகு அப்போ இடத்தை அளக்கும் அளவு அடிப்படை அழகுனது சதுர அழகு சரி இந்த இடத்தின் அளவு இடத்தின் அளவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இதை கணிதத்தில் பரப்பளவு அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்னது பரப்பளவு பரப்பளவை அளக்கும் அழகு அடிப்படை அளவு எது சதுர அழகு புரியுதா பரப்பளவை அளக்கும் அழகு சதுர அழகு சரி பரப்பளவுன்னு என் பேர் வந்தது பரப்பளவுன்னா ஒன்றும் கிடையாது பறந்து கிடக்கும் இடத்தின் அளவு பரப்பளவு பறந்து கிடக்கும் இடத்தின் அளவு பரப்பளவு இங்கிலீஷில் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நீ எந்த ஏரியான்னு கேட்டால் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஏரியான்னா என்ன அர்த்தம் இடம் தானே அதே தான் இப்போ ஆங்கிலத்தில் அதை ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழில் பரப்பளவு அப்போது பரப்பளவுனா என்னது பறந்து கிடக்கும் இடத்தின் அளவு பரப்பளவு இது முதல்ல காட்டணும் இல்லையா அந்த ரெண்டு செவ்வகம் இப்போ இதில் தான் எது பெரியது அப்படின்னு கேட்டேன் இதில் எது அதிக பரப்பளவை கொண்டது அதுதான் பெரியது இல்லையா இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க இதெல்லாம் கூட்டி இது வந்து பதினெட்டு இது பதினாறு வருது அப்போ இது தான் பெருசுன்னு சொன்னீங்க அப்படி கிடையாது இப்போ இதையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே போல் சதுரத்தை வச்சு பார்த்து நம்ம எது பெரியது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு அடிப்படை சதுரத்தை வச்சு பார்த்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் எது பெரியது எது சிறியது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இல்லையா இதில் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டாக அப்படியே பிரிக்க போகிறோம் இது ஏழு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ஏழாக பிரிக்க போகிறோம் அப்படி பிரித்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிரித்தாச்சு இல்லையா இது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இது ஏழு சென்டிமீட்டர் ஏழு இருக்கா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இது ரெண்டு இல்லையா இப்போ இது ஒன்று ஒன்று எத்தனை சென்டிமீட்டர் இருக்கும் ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் அதே போல் இதையும் பிரிக்கிறோம் பிரிச்சாச்சா சரி இப்போ இதில் எத்தனை அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது இதில் எத்தனை அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஏழு இடம் பதினாலு அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு இருக்குது பத்து பதினஞ்சு அப்போது இதில் பதினாலு அடிப்படை சதுரங்கள் தான் இருக்குது இதில் எத்தனை இருக்குது பதினஞ்சு அடிப்படை சதுரங்கள் இருக்குது அப்போது எது அளவில் பெரியது இது தான் அளவில் பெரியது இப்போ நீங்கள் வச்சு கூட பார்க்கலாம் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தால் அப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதோட போயிடுச்சா இதில் மீதி எவ்வளோ இருக்குது 
அஞ்சு இருக்குது இதில் எவ்வளோ இருக்குது நாலு இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த நாலு எடுத்து இதில் வச்சிங்கன்னா கூட ஒன்று இது ஒரு சதுரம் வந்து இது அதிகம் அப்போது இதோட பரப்பளவு ஒன்றாது இடத்தின் அளவு ஒன்றாது பதினாலு சதுர சதுரங்கள் இல்லையா இதை எப்படி சொல்லணும்னா பதினாலு சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் பதினாலு சதுர சென்டிமீட்டர் இதனுடைய பரப்பளவு ஒன்றாது இடத்தின் அளவு ஒன்றாது பதினைந்து சதுர சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் புரியுதா சரி அப்போ முன்னால் கூட்டி சொன்னமே அது என்னது கூட்டி சொன்னது வந்து சுற்றி வர அளவை கூட்டி சொன்னது வந்து சுற்றளவு உள்ளே இருக்கிற இடத்தின் அளவை சொல்கிறது வந்து பரப்பளவு சுற்றளவு என்னது சுற்றி வரும் எல்லையின் நீளத்தை கூட்டி சொன்னோம்னா ஒரு வடிவத்தோட எல்லையின் நீளத்தை நம்ம வந்து கூட்டி சொன்னோம்னா அது வந்து சுற்றளவு அந்த வடிவத்துக்குள்ளே அடைஞ்சிருக்கிற இடத்தின் அளவை நம்ம சதுரங்களை வச்சு அளந்து சொன்னோம்னா அது பரப்பளவு புரியுதா அப்போ சுற்றளவு என்பது சுற்றி வரும் அளவு பரப்பளவு என்பது அந்த வடிவத்திற்குள் அடைபட்டுள்ள இடத்தின் அளவு பரப்பளவு புரியுதா 